Dat is vanochtend mijn voordag om voor te bedienen voor jou vanochtend. En ik wil net voor Pastor Hendrik, die apostel, mijn leven baie, baie dankie sê vir die voordag. En dis raarig nie makkelijk om een huis voor te bedien wat daar reeds baie sterk teaching is nie. <laughs> Vraag my nou, ek wil nou vir jou met eerlijkheid het sê, van dit wat ek al gehoor het van Pastor Hedria, van die rekordtijdje wat ek hier is, het al iets van alles in die Bijbel gepreek. En as jy je woord moet voorbereid, is het nie makkelijk nie. <laughs> maar baie dankie vir die groot voordag. So ek wil vir jou bemoedigende woord bring van ochend. Ek wil van ochend met jou praat oor dat ons as christene het baie om te gee. This morning I want to talk about us as Christians have a lot to give. Ons het rechtig baie om te gee. Nou ek gaan dadelijk vir ons lees uit Marcus 12 vanaf vers 41 tot 44 allemaal is baie bekend met die gedeelte en Jesus het recht voor die skatkes gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkes gooi en baie reikes het veel ingegooi en daar kom een arm weer en weer en gooi twee geldstukjes in dis een oorkie toe roep hy sy disciples na en sê vir hulle vir waar ek sê vir hulle hierdie arme weer en weer het meer ingegooi as amal wat in die skatkes ingegooi het want hulle amal het uit hulle oorvloed uit ingegooi het maar sy het uit haar gebrek ingegooi het alles wat sy gehad het haar hele levens onderhoud en hier het my so geseen toe ek het gelees het en toe besef ek nie net die heren hierdie vrou sy hart raak gesien het maar wat die heren hier so raak gesien het is dat maak die saak asof jy baie gee of net dit gee wat jy het nie, dit is goed genoeg vir die heren nou ek wil een paar voorbeelde gebruik van gee, want baie keer as mense praat van gee dan het hulle net so 1 of 2 of 3 dingetjies wat hulle ding gegeet kan word, kom ek gee gevee een paar idees van wat gegeet kan word van die christen af as ons tien is in overhand is, dit is baie makkelijk jy kan vir iemand jou tyd gee en hierdie week toe ek die voorraad gehad om saam pastoor en hierdie net lekker ietsie te gaan sit en eet en ek en hy het een paar keer vir baie lang oor die voorraad gesit en gesels en hy het my geteach en hy het my gehelp en hy het belang gesteld sien, hy het al gauw gee so jy kan vir iemand selfs jou tyd gee jy kan vir iemand emotionele ondersteun gee want hy het hier een moeilike tyd gaan as iemand miskien daak verlies leid is het altyd goed om my persoon te ondersteun emotioneel, dit is iets wat jy gee jy kan vrug van die geest gee met ander woorde liefde vrede, vreugde, dit word ons gegee halleluja, respect en eer, dit word gegee neem net kennis dat eer staan nie in deel van die vrug van die geest nie so respect en eer is iets heel te mag op sy eie, maar respect en eer kan gegee word enige fysische materiaalse ding kan jy gee jy kan een glimlach gee, kom ek geef so veel beerman of beervrugge glimlach daar so, sponsor by Colgate halleluja jy kan waardering wees, dit tel is gegeen as jy vir iemand wees hoe baie ek jou waardeer, tel ons gee jy kan vir iemand te woord van bemoediging gee jy kan encourage jy man also counts as giving jy kan vir iemand skrif gee, tel ons gee hoor vir jy, so dit is nogal baie interessant toe ek gebid het gestraan te kom, hier is een openbaring op jy binnen op jy as christen kan jou vrye wil gee Toe jy christen geword het, toe sê jy, jyre, nie my wil nie, my jy wil. So met ander woorde, jy het gesê, my vrye wil, gee ek vir jy. So wat ek al jy wil, dit sal ek doen, so jy kan tot jou vrye wil gee. Ons kan nie evangeliseer na mense toe, jy kan sielig gaan red, dit tel ons gee. Ons het rechtig so baan om te gee maar wat ons baie keer die fout maak is ons as mense hou daarvan om te meet ek is so hou jy nie daarvan om te meet nie as jy ons nou by voorbeeld nou wil gaan kyk vir een belegging of jy wil vir jou nieuwe tv gaan kry of jy wil vir jou hem gaan koop dan is ons altyd ons is makkelijk om te meet wat gee die beste waard is en ons ander en ons is ja ek hou van hierdie baie is een bykie deel 
maar hier gaan toch die beste kort wees. Maar blijf ek hier hier die so ons is hier altijd die in twee geskeer, want ons is mense het hier die neiging om hier altijd te wil meer. En dis normaal, dis ok, want jy moet jou kop gebruik. Maar as ek nou vandag vir jou hier so sê dat by hier die klein saaikie het waarde, dan van die oog af gaan ek nie lyk soos baie nie. Hier so het ek een saaikie in my hand. Met my nie vraag wat sy saaikie het is nie, ek om nog nie geplant my, ek om nie tot vertel. Maar, as jy hier die saaikie gaan met plant, dan kan daar een of ander boom opkom, die hou van Evans, soos ek sy Evans man, as hy, min mens hou van Evans, sjo, maar ek hou van Evans, so kom wat sê, hier die klein saaikie gaan een Evans boom opbring, by voorbeeld. Weet jy wat prijs Evans vandag? Kijk, laas is naaks in hier wat hulle gesheer het, hulle sê, daar is drie voeters wat geld nie kan koop nie. Het is liefde, vrede en drie evos by Woolies. Maar wat ek wil sê is, ons as Christen het so baie om te gee. Gee is nie net daar vir die doel om te kan ontvang nie. En dis waar ek wil praat vanochtend en ek gaan vir jou kort krachtige woord bring. Gee is eindelijk daar met die doel om my leven te kan verander. Amen. Also want to repeat this in English. So we as Christians must be givers. But giving is not only for the mindset to expect and harvest. The reason why you give is so that you may be able to change a life. So that you can bring change in whatever the circumstances may be. Ek denk dan net aan Johannes 10 waar Jesus gepraat het en Jesus het gesê ek le my leven neer vir die skap. Hoekom het hy dit gedoen? So dat amal wat in naam kan kom en in hom kan glo en ewe gelewe kan verkry. Jy sê, Jesus het nie gedink wat kan ek ontvang daarvan as ek my leven gaan neerle nie. Jesus het sy leven neergele want hy het geweet hy kan inpak maak. So ons as Christen het baan te gee, maar wat is die doel van gee? Die doel van gee is nie noordwendig net om te maai nie, dis die lekker deel, maar die hoofddoel van gee is om inpak te maak. Hierdie lyk nie soos baie nie, maar wanneer hierdie die saad gegee word en herarig gebruik gaan word, kan hierdie saadje inpak maak. Ek wil gee met jou deel, So by die complex waar by ek bly, is daar mense wat die Heere dien en mense wat nie die Heere dien. En een van die manne het vir my laat weet, dat hy nie van my hou nie, ga nie uitbreid daar oor nie. En ons allemaal het nou een pijp steel waar by ons moet uitgaan om nou werk toe te rui. En nadat hy nou te kere gegaan het met my twee dag later, toe sy tyd om werk toe te gaan, toe sy het sy bakkie vast met draaiwein. En ek was op haar werk. Nou glo my, ek kon daar die skip rui, so kom. En ek wou, hy het so mooi rooi master bakkie, so double cap. En toe sy, oe, double cap ook, jy het wat stoot moet. En ek wil haas gesoot in die hek gaan leid, en vir my sê, nee, kom, nie, wat nie, ek wou. Maar klaar nie, het is die wat saas dat nie. En ek wil hy oomlik geniet het, wat ek nou hier binnenkant nie gesê, dat sy lekker. Ek weet nie, die bybel skryf nie, dat hy iets verkeerd is daar, teen oor nie, ek weet nie, ek weet. Asjeblief, as ek leer ook nog, wees geweldig. Maar genaald my bybel vers, wat sê, dit is verkeerd om vir die oomlik nie een bykie lekker te kry, en ek kan net een gif doen. Ek weet, op die oomlik het ek redelijk nog al naas gevoel. Maar, om rede ek hy ook het gebid het en gepraat heilige gees help my dier hierdie dag toe die heilige gees ander plannen gehad en die heilige gees het vir my gesê sê vir hom klim in die bakkie, jy sal die bakkie stoot en die bakkie op my oomlik op my oomlik ek stop en in een split sekonde ek sê vir hom nie oom klim in die bakkie en hy klim in die bakkie en ek weet nie waar ek die kraag gekry het nie en die wei maar ek krijg die bakkie gestoot, bakkie staan en hy groet nie eens nie draai bakkie vang, toe sy sommer weg. En ek het om nie weer makkelijk gesê, want ek en hy, ons koffiere, mis mekaar een bykie. En, toe denk ek net, ach jyre, ek het my nog steeds daarom die rechter in gedoen, ek om gegeet. 
Jy sê, op baie oomlik het ek gegeen. Het het ook nie soos baie gelijk nie. Anyway, so twee weke later, toe gebeur het so dat ons allemaal asblikke moet in en uitvat, en vat er haai die kry ek. En oogkontrak, oogkontak kon toe nie verbreek word nie, op baie oomlik nie, want dan stop wat nou moet afgebetaal word nie net, so. En hy stop my toe, hy sê vir my, wat een jammer oor my dag, wat ek so eerlijk was met jou. Hy sê, dank jy dat jy my geld het, maar hy bak jy my gesien, hy sê, dit moet een zwaar hart doen. En hoe hy baie oomlik is, ek sê, ek vat het, hier nie, bless jy. Wat ek net wil sê is, dit lyk ook nie asof jy baie gee nie, jy maak een groot inpak. As jy iemand emotioneel ondersteun vir die drie minuut lang, dit lyk nie soos baie nie, dit maak een baie groot inpak. Ek wil getuige vanaf het my eie leven uitweer. Ek het baie anders te groot geword. Ek het in een ander type kring groot geword. En toont moet ek vir pastoor Henry, wat rarig een godvreesende man is, gevul is met die heilige geest. En hier so het ek vir die eerste keer in my leven een leier met iemand wat die pad recht staat. Nou, ek is nie gewoond aan mense wat die pad recht staat nie. En hy geef tyd. Hy knip tyd uit vir my en hy spandeer tyd saam vir my. Nou, hy spandeer miskien net hier en daar een uur of een half uur of twee uur of so saam met my. Maar weet jy wat? Die inpak wat hy gaan maak, gaan groot wees. Want kom ons ding gau bykie verder. Hy het nou inspraak in my leven. Ek besluit, ok, maar dinge gaan van nou af begin verander, want ek weet van beter. Ek wil graag kinders sê een dag, en ek wil graag kleinkinders sê een dag. En my kinders en kleinkinders gaan die vrug dra en gaan die vrug geniet van dit wat pastoor en die vandag sal. So ek wil van elke persoon die so sê, dat moet nie dink dat dit waarmee jy bezig is, is waardeloos nie. Jy het rechtig baie om te gee, al is jy soos hierdie vede vee, wat net een klein bykie kom gee. Vir die Heere is dit baie, want die Heere is soos my jy het inpak gemaakt, ek sien jou hart raak, dankie dat jy deelneem. Jy sien, Jesus kyk nooit vast in die hoeveelheid nie, hy kyk vast in die vrywilligheid, hy kyk vast in wie rechtig deelneem. Daar is een mooie Engelse gezegde wat sê, Jesus is not after your perfection, he is after your direction. Jesus wil net seker maak dat jy is in die rechte directie. Amal van ons maak foute. So hy gaan nie perfectheid van jou afsoek nie, want net een kan perfect wees en dis Jesus Christus. Amen. En so het ek geleer dat ons as Christen het rechtig baie om te gee. En ons kan rechtig die mense om ons begin ondersteun en ons kan een groter inpak maak. Want wat er ander doel die Christen behalve om inpak te maak? Denk daar wat. Wat denk jy gebeur in die geestelike reale van ons wat vanochtend hier so die Heere sy naam groot gemaakt het? Wat denk jy gebeur in die geestelike reale? Denk jy net als een paar paar die beloens wat opgaan en dan sit voorbij? Nee. In die geest is ons bezig om een licht te wees in die donker plek. Jy is bezig om jou grond terug te vat. Jou grond bedoelend die grond van Jesus Christus natuurlijk. Maar die Heer het gesê, gaan jy en gaan jyers. Jy is daar by die werk, jy bid miskien gauw tijdens landstijd, net vijf minute. Jy dink nie, dit tel is baie nie. Dit is baie in die oor van die Heer. Jy gee rechtig baie. So moet nooit neerkijk of enigszins iets wat jy gee min af nie. Maar vraag jyself ook weer keer die vraag, waar kan ek meer deel neem? Kan ek nog een getuigis met jou deel? Ek in die end gaan eet een bykie McDonald's, lekker loud sharing, en ons sit daar so heel rustig en eet een McDonald's, en ek sien daar sit een bakkie daar by die robot vast, en ek wou toegif van haar gaan help, en ek sien toen jy die bakkie moet getuw word, en ek rui een golf in, so, so sê ek vir myself, ek gaan wees ek voor en daar sit, en ek gaan nie hierdie bakkie tuw nie, maar ek gaan probeer om hierdie bakkie by die huis te kry, en waar ons reel toe vir een beter kar, krijg die ouwens by die huis, en die ouwens het een lekker eindje gehad. Die bakkie sy klats was gebrand. Wat nou gebeur? Ek hoor 
Ik zal het gelijk. Anyway, in die oudste bakkie, sy klats was warm en hy kon haar in sy gang heen. En ek besluit, hy gaan om help tot by die huis. En ek help om toe tot by die huis wat te gesikkel. Maar weet jy wat, ek het nie eens vir hom vertel van Jesus Christus nie. Hy vraag my vraag, hy sê vir my, hoekom help jy my? En ek sê vir hom, want ek is lief vir jou. En eerst sien ek, hy kyk my een oog oop aan jy toe, en hy is nou nie seker wat aan gaan jy. En hy verstaan dat die wat sy liefde praat, jy nou van jy. En ek sê te vir hom, nie man, en ek sê toe, ons as christene moet ons mekaar help. En dadelijk net al te beleid, hy toe sê, maar hy is nie op die plek waar hy moet wees. En net daar, net daar so het hy beleid, en hy het op bekeering gekom en die persoon saam met hom. Sien jy, jy het nie nooit wendig nodig om aan elke persoon sy deur te klop, om aan die kraag te grijp, om te sê, groe in Jesus nie. Daar is een manier hoe jy net kan gee, en in die gee, kan jy die Heere betrokken maak. Amen. Kom ek vraag vir hierdie vraag, met ons sop kom bys by voorbeeld. Hier is een paar vrouwens, hier is zo'n gemeente wat vir ons pooitjie sop bring. Nou, een pooitjie sop, lyk nie soos baie nie. Maar met die pooitjie sop, bring jy die evangelie by omtrend tussen 20 en 40 mense wekeliks uit en jy geef hulle iets om te eet. Die pooitjie sop lyk miskien vir jou nie soos baie nie. Jy maak een groot inpak. As ons allemaal net kan anhou saamstaan en net anhou kan gee en verstaan hoekom ons gee, kan ons hier die wereld op baie beter plek maak. Die area waar jy is kan jy verander net so, as jy die mentaliteit het van gee. Byvoorbeeld, een bezigheidsman. Kom en sê die bezigheidsman wat die in die kerk sit het, een grasner het, een tuindienste bezigheid. Nee? En hy besluit, weet jy wat, ek sal die kerkse tuin kom doen. Misschien lyk het vir die bezigheidsman nie soos baie nie. Maar wat te voorig om even op die terrein van die huis van die Heere iets te kan doen? Dan die woon is altyd die bezig om alles te sprinkle. Hierdie is nie net een gewone kansel nie, my vriend. Ons praat hier van een kansel in die huis van die Heere. Hierdie is nie John Rijs sy huis nie, dis nie pastoor Henry sy huis nie, ja, ons is hier, ons oversee en ons het een hoof, maar verstaan een ding, dat elke liewe gras, stoffiekie, klippiekie, alles wat op hierdie perseel is, behoort aan die Heere. En as ons kan verstaan, as ons kan verstaan, dat hoor die som, my rede vir gee is nie net om een oes te ontvang nie, maar my rede vir gee is om inpak te maak en gee persoon baie makkeliker. Omdat ek het gepraat van die meet, want ons meet gewoonlik aan, ok, ek gaan gee en ek het een verwachting om te ontvang. Dis greid. Ons moet altyd een verwachting hee. Dis goed, want dis die Heerse beloftes. Maar volgende keer meet dit jy en sê, ok, ek gaan nou gee, Maar dier hierdie wat ek gee, wat sy inpak, kan dit maak. Next time, ask yourself, when you give, this, that I'm gonna sell now, that I'm gonna give now, this time or money or support, or whatever you're gonna give, this prayer, just ask yourself, am I gonna make an impact with this, that I'm gonna give? As jy bid, dis altyd goed om te bid, amen. Dis altyd die rechte tyd om te bid. Daar is nie, dit is nie nou die tyd vir bid nie, daar is altyd tyd vir bid. Miskien bid jy vir familielid, en jy sal leer in jou gebedskamer, en jy dink dit lyk nie soos baie nie. En die geest beteken dit baie, want my Heere is niks onmoendlik. Amen. As ons net kan begin verstaan, dat dit wat ek gee, fenomenale waarde het, en dat het vir die Heere rechtig baie beteken, soos hierdie vede weer wat gegee, dat gaan jou perspektief oor gee verander. Halleluja. En ek wil net graag elke persoon bemoedig, om te kyk in jou leven, waar kan jy gee? Weet jy wat sien ek nou in die gees? Ek sien hier so in die gees, is hier so dan nie, wat ouwrag is, wat nie baie om te gee nie, maar ek sien, sy gee vruchte vir haar beerman of haar beervrouw. 
Weet jy wat, het lijkt daar miskien vir jou nie soos baie nie, geen miskien dat net het hos die pies hans. Vir die persoon die jy het voorgegeer, het kan die persoon sy leven verander. Die persoon het ook niks om te eet nie. En wat sê die Bijbel? Vir een honger persoon smaak selfs een bitter in soet. Hier kom jy en jy geef een honger persoon pies hans. Jy doen iets, jy het raag aanpak. Kan ek jou bemoedig vandag en sê hou aan. Keep on keeping aan. Dankie vir allemaal wat deelneem. Maar nie die feestseisoen, dit is die makkelijkste tyd om te kan gee, die achtergekom. Wie van jylle het al een lijstje begin baak op weer gaan voorgeskeke koop op wie die? Kom maar, wees eerlijk. Dat sê soos, ja, nee, ek het nogal heel wat mense vir weer geskeke moet kry. Maar die budget is ook nog net soveel. So hierdie mense is die belangrijkste. Jy weet, so ons allemaal meet, dit is goed. Maar nie die feestseisoen, dit is ook een tyd van gee. Halleluja. Volgende keer is jy by die kasseer kom en jy stap daar weg. Sê vir die persoon, geseene kers wees. Sê vir die persoon, mag Jesus met jou wees. Gee. Misschien rai jy, en jy stop die robot, en jy ou staan daar so, en hy Snaaks van ogond was nie in een school van vingertaal nie, maar verstaan sekere vingertaal nie. En nou gee jy iets, weet jy wat, die tienrand beteken nie vir jou baie nie. Dit verander sy leven. Moet jy nie probeer ag verdag wat hy maar hy geld in die laad toe dat die heilige geest jou leid. Amen. Gee jou tyd vir iemand wat belangrik is ondersteun iemand. Gee een grondlag wanneer het nodig is. Gee iemand een drukkie wanneer het nodig is. Skit iemand sy hand wanneer het nodig is. Trek iemand nader, moet nie omtrek nie. Halleluja. Amen. Ek sluit af met hierdie twee verse, Lukas 6 vers 38. Dit sê, Gee en aan julle sal gegeef word. Een goeie maat wat indruk en geskip en oorlopend is, sal in jou skoot gee. Want met die selfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En dan hierdie is een verskrikkelijk mooi vers, spreek 3 vers 9, jy kan het gerust neerskryf. Het sê, vereer die Heere uit jou goed en uit die eerste linge van al jou inkomste. Hy gebruik hier die woord goed. Met ander woorde, hy praat van iets fysies. En hy sê, dit wat jy fysies besit, wat jy kan vasthou, hy sê, vereer die Heere en dit wat jy het. Halleluja. Kom ons leid die woord. Lord Jesus, we just want to say thank you for your word, Lord. Thank you that we as Christians have so much to give, Lord, and that you are not interested in the quantity, but Lord, that you are interested in those that are willing to participate. Lord, please help us. Please learn us on how to be Christians that will bring an impact. That won't just give to expect and harvest, but to be that Christian Lord that will change the world for your name's sake. Lord, that we will evangelize and give and just build up your kingdom. Thank you, Holy Spirit, that you will teach us how. Thank you that you will give us the necessary wisdom and the spirit of discernment on how to give, when to give, and to whom to give. Dank you, Jesus, that ons op ek in staat maak. En Heere, hierdie tyk jou paarde is kort. Ons gaan nie nog voor u staan en dan gaan ons niks meer heen. Behalve ons verhouding met u en wat ons vir u gedoen het. En dis eindelijk wat gaan saak maak. Ek vraag Heere, dat die amal van ons oor sal oopmaak, dat ons die waarde sal begin sien in dit wat u van ons afgevraag het in die woord. Ons het so baie om te gee, Heere. Leer ons om te gee. En dank u dat u die blijmoedig gegee vir lief het. Dank u vir die mooie ochend. Ek sê in elke persoon op Jesus, in die wonderlijke naam van Jesus Christus.
Amen. Amen. And Amen.